Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Taman Inspirasi Di era sekarang ini untuk mencari lahan di daerah perkotaan mungkin sangatlah sulit Oleh karena itu bagi Anda para pecinta tanaman yang gemar membudidayakan tanaman Serta juga memelihara ikan Sistem akuaponik adalah alternatif yang tepat untuk menyalurkan kecintaan dan hobi Anda Taman Inspirasi juga pernah mengunggah video tentang akuaponik ya Tanaman yang dapat ditanam pada sistem akuaponik antara lain seperti kangkung, selada, cabai, bayam, sawi, dan berbagai macam sayuran lain. Pada sistem akuaponik, serupa seperti halnya jika menggunakan hidroponik, Anda dapat juga menggunakan sistem vertikultur, model talang, model pot, ataupun model parit. Kelebihan dari akuaponik ini adalah juga bisa untuk membudidayakan berbagai jenis ikan dalam satu sistem tersebut. Lalu kemudian, ikan apa saja yang mampu hidup dalam sistem akuaponik? Hampir semua jenis ikan dapat hidup pada sistem akuaponik, karena sebenarnya pada sistem akuaponik ini tidak menggunakan nutrisi buatan, sehingga tanaman yang tumbuh dapat dikatakan sebagai tanaman organik. Umumnya, ikan yang dipelihara dalam akuaponik seperti ikan mas, lele, gurame, nila, dan juga lain-lain. Nah, pada kesempatan kali ini, Taman Inspirasi akan membahas mengenai budidaya cabai akuaponik. Menanam cabai secara akuaponik memiliki beberapa keuntungan di antaranya perawatan yang lebih mudah serta nutrisi yang didapat langsung dari kolam ikan tanpa perlu menambahkan nutrisi seperti halnya dalam sistem tanam hidroponik. Model sistem akuaponik pun banyak macamnya. Sistem akuaponik saat ini ada empat model, yaitu Sistem akuaponik tunggal DFT Cara kerja dalam sistem akuaponik model tunggal DFT adalah mengalirkan air dalam kolam ke pipa yang menjadi tempat media tanam sayuran. Adapun ketinggian genangan air dalam pipa adalah sekitar 4-5 cm. Kemudian air tersebut akan kembali menuju kolam. Sistem akuaponik aliran atas Model aliran atas merupakan suatu rancangan sederhana dengan cara kerja yang cukup mudah, yaitu hanya cukup mengalirkan air yang berasal dari kolam menuju pipa yang berdiameter 0,5 inci dan telah terhubung dengan pot. Pipa tersebut diposisikan di atas pot supaya air yang berada di pipa mengucur ke dalam pot tanaman. Pengucuran air ke dalam pot dilakukan selama paling sedikitnya 8 jam per hari dan air pembuangannya kembali ke kolam penampungan air. Sistem akuaponik pasang surut Sistem model ini, cara kerjanya relatif mudah, yaitu Pertama, Anda harus mengalirkan air yang ada di kolam ke dalam suatu bak penampungan yang berada di bibir kolam. Kemudian dari bak penampungan dialirkan ke dalam pot tanaman yang tertata rapi di bibir kolam. Cara pengalirannya tidak dari atas, namun dari samping bawah hingga media tanam terendam air dan dilakukan selama 5 menit. Setelah 5 menit tergenang air, kemudian air disalurkan ke dalam bak pembuangan dan terakhir barulah dibuang ke kolam ikan. Sistem akuaponik kolam bertingkat Sistem akuaponik dengan model kolam bertingkat memiliki cara kerja yang unik, yaitu air dialirkan ke dalam kolam terbawah ke rak tanaman di bagian teratas. Dari rak tanaman tersebut kemudian dialirkan kembali ke kolam terpal bagian tengah rangkaian. Kemudian dari kolam tersebut dialirkan kembali ke dalam pot di sekeliling kolam. Dan terakhir air dialirkan kembali ke kolam yang bawah. Peralatan dan bahan yang dibutuhkan dalam menanam cabai secara akuaponik. Kolam ikan dengan ukuran tertentu yang disesuaikan dengan jumlah ikan yang akan dibudidayakan. Kolam dapat dibangun dengan menggunakan beton maupun menggunakan terpal. Wadah media tanam ataupun net pot. Media tanam yang digunakan untuk menyangga batang tanaman dan menahan akar agar tetap berada dalam wadahnya, seperti kerikil, gravel, rock wool, sekam, dan lain-lain. Benih tanaman cabai, pipa PVC, pompa air dan aerator yang digunakan untuk mengatur sirkulasi air dan oksigen yang ada di dalam kolam. Pada budidaya cabai aquaponik, Penanaman bibit atau benih dilakukan pada gelas plastik bekas air mineral atau net pot yang telah dilubangi. Media tanamnya menggunakan pecahan genteng atau pecahan tegel rumah yang sudah dijadikan potongan-potongan kecil. Media tanam yang berada di dalamnya terbilang amat terbatas karena gelas plastik yang dipakai pun ukurannya kecil. 
Untuk sumber nutrisi bagi tanaman cabai, air dari kolam ikan yang berada di bawahnya dipompa ke atas dan dialirkan melalui jaringan pipa paralon atau PVC dengan diameter 3 inci yang diletakkan di atas kolam ikan. Penanaman Bibit cabai disemai terlebih dahulu di atas media tanah. Bibit cabai yang sudah berusia kira-kira satu minggu dan mulai tumbuh daunnya lalu dipindahkan ke media berisi pecahan genteng. Ketika pemindahan berlangsung, akar tanaman cabai bersih dari media tanah. Maka dari itu, awal pertumbuhannya relatif lambat lantaran mesti banyak melakukan adaptasi dengan media pecahan genteng. Untuk itu, Anda bisa mencobanya dengan menyertakan media tanah yang lebih banyak masih menempel pada akarnya, agar tanaman cabai ini mudah tumbuh lebih cepat. Perawatan Penambahan pupuk bisa diterapkan pada tanaman cabai yang ditempatkan pada pot, sebab media dengan kandungan unsur haranya pun sangat terbatas. Sisa lumpur kolam dan juga pupuk kompos atau pupuk organik yang sudah jadi merupakan pupuk tambahan yang bisa diisikan pada sisa ruang yang masih tersisa di atas pecahan genteng. Apabila terkena hujan, bisa melarutkan pupuk tambahan ini. Dengan demikian, pupuk kompos bisa ditambahkan ulang secara berkala. Aneka jenis tanaman cabai memang cukup lebih sulit dalam perawatannya sebab adanya hama, khususnya daun yang keriting dibandingkan dengan tanaman lain. Cabai yang berdaun keriting akan terhambat pertumbuhannya sehingga sulit untuk besar ataupun kerdil. Hal-hal yang perlu diperhatikan Filter harus bagus dalam menjernihkan air nutrisi sebelum masuk ke sistem drip, karena sistem drip dengan selang rawan buntu. Perhatikan nutrisi yang cukup untuk tanaman dengan memberikan pakan ikan yang mengandung protein lebih dari 30%. Ada tiga unsur hara yang sering bermasalah, yaitu fosfat, kalium, dan juga kalsium. Jika perlu, beri tambahan dari luar. Selalu cek hama. Hama yang biasa muncul adalah seperti kutu apits dan juga trips. Maka dari itu, bisa memberikan pestisida nabati, seperti tembakau rokok, daun pepaya yang bisa didiamkan beberapa jam, kemudian encerkan airnya, semprotkan secara berkala tiga hari sekali. Perhatikan juga perbandingan pakan ikan dengan tanaman. Satu batang cabai butuh sekitar konversi pakan per hari yaitu 7 gram. Selalu cek selang. Seperti pipa-pipanya, jika ada kotoran padat yang cukup banyak, maka sebaiknya dibersihkan. Usahakan media tanam cukup poros. Jika menjadi padat, coba untuk diacak-acak ataupun digemburkan. Cek pH secara berkala dengan pH meter, bisa setiap hari ataupun dua hari sekali. pH yang baik berkisar 6,8 sampai 7. Jika kurang dari itu, bisa ditambahkan dolomit. Jika lebih dari 7, maka bisa perbaiki filternya. Pemanenan Panen bisa dilakukan pada usia 2,5 sampai 3 bulan, dihitung sejak masa tanam. Pemanenan dapat dilakukan sampai tanaman cabai berumur 6 bulan, dan fase panennya sampai 15 sampai 18 kali dalam satu kali tanam. Sebaiknya, panen dilakukan pada pagi hari dengan cara memetik buah dan tangkainya. Buah yang baik berbentuk padat berisi dan juga ramping. Sebagai catatan, untuk akuaponik tanaman sayuran yang berbuah, umumnya orang-orang yang membudidayakan dengan akuaponik ini memberikan tambahan pupuk organik pada tanamannya. Jika mengandalkan dari air kolam saja, pembentukan bunga dan juga proses bunga menjadi buah akan kurang optimal. Selain itu, perkembangan buah juga membutuhkan asupan yang lebih dari sayuran jenis daun. Juga umumnya digunakan pot atau grow bed yang berukuran relatif lebih besar dari sekedar gelas plastik. Nah, Sobat Taman Inspirasi, itu tadi informasi tentang budidaya cabai dengan sistem aquaponik. Selamat mencobanya dan semoga sukses ya. Jangan lupa untuk disertai doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dalam aktivitas kita pun mendapatkan keridoan dan juga berkah darinya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe untuk mendapatkan video-video bermanfaat lainnya dari Taman Inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.